नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब वरती आपल्या सगळ्यांचे अगदी मनपूर्वक स्वागत करते आजच्या आपले मार्च महिन्यातील डेली क्विजचे हे सहावे लेक्चर असून या लेक्चरमध्ये आपण तेरा ते पंधरा मार्च दरम्यानचे महत्वाचे करंट अफेअर्स प्रश्नोत्तर फॉर्मॅटमध्ये बघणार आहोत लेक्चरची पी डी एफ तुम्ही विजन स्टडीच्या डाउनलोड सेक्शनमधून डाउनलोड करू शकाल त्यासोबतच विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरून सुद्धा लेक्चरची पी डी एफ तुम्हाला डाउनलोड करता येईल सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती एज्युफेस सुरू आहे जो पंचवीस मार्चपर्यंत असणार आहे आणि या दरम्यान तुम्हाला विजन स्टडीवरील प्रत्येक कोर्स त्याच्या अर्ध्या किमतीमध्ये घेण्याची संधी आहे तर ही संधी तुम्ही अजिबात सोडू नका या फेस्टिवलमध्ये जास्तीत जास्त सहभागी व्हा आणि पंचवीस मार्चपर्यंतच हा फेस्टिवल असणार आहे एवढं फक्त लक्षात असू द्या त्यासोबतच रिव्हिजन बॅचच्या ॲडमिशन्स पण ओपन आहेत जर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने रिव्हिजन करायची असेल तर तुम्ही रिव्हिजन बॅचला ॲडमिशन घेऊ शकता कंबाईन बॅचच्या ॲडमिशन्स विजन स्टडीवरती रिओपन करण्यात आलेल्या आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही नक्कीच या बॅचमध्ये प्रवेश घेऊ शकता आणि डिटेल माहितीसाठी व्हिजिट करा डब्ल्यू 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 डॉट विजन स्टडी डॉट इनला लेक्चरकडे वळूयात पहिला प्रश्न खालील सत्य नसलेली विधान किंवा विधाने विचारात घ्या अविधान फ्रीडम इन द वर्ल्ड दोन हा अहवाल अमेरिकेच्या फ्रीडम हाऊस या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आला आहे बविधान अहवालात भौगोलिकदृष्ट्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्याच्या संदर्भात विविध देशांमधल्या स्वतंत्रतेचा आढावा दिला गेला आहे कविधान स्वतंत्रेच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या दोनशे दहा देशांमध्ये भारताचा त्र्याऐंशीवा क्रमांक लागतो तर सत्य नसलेली म्हणजे अयोग्य विधानं इथे ओळखायला लावलेली होती तर यामध्ये एकही नाही हे आपला आन्सर आहे ऑप्शन नंबर फोर द फ्रीडम इन द वर्ल्ड ट्वेंटी हा अहवाल फ्रीडम हाऊस या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आला आणि ही संस्था कुठली आहे तर अमेरिकेची या अहवालामध्ये स्वतंत्रच्या संदर्भात जे दोनशे दहा देशांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे त्यामध्ये आपल्या भारताचा त्र्याऐंशीवा क्रमांक लागतो त्यासोबतच भारताचा म्हणजे या अहवालामध्ये भारताला एकूण दोन हजार एकोणवीसमध्ये पंच्याहत्तर गुण मिळाले होते जे दोन हजार वीसमध्ये एकाहत्तरपर्यंत कमी झाले त्यासोबतच भारत तिमोर लेस्ते आणि सेनेकल या देशांसह स्वतंत्र लोकशाही या श्रेणीमध्ये शेवटच्या पाच क्रमांकांमध्ये आहे इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये आपल्या भारताला पंचावन्न गुण मिळाले आहे आणि आपल्या देशाला पार्टली फ्री या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे त्यासोबतच अहवालामध्ये ट्युनेशिया हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने पंच्याऐंशी राष्ट्रांच्या फ्री श्रेणीमध्ये आपल्या भारतापेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत तर हे सगळे महत्त्वाचे पॉईंट होते अहवालामधले त्यासोबतच प्रथम पाच देश फ्री श्रेणीमधील ते आहेत फिनलंड नॉर्वे स्वीडन नेदरलँड आणि लक्झेंबर्ग आणि शेवटचे पाच ते बोटसावाना पेरू भारत तिमोर लेस्ते आणि ट्युनेशिया तर हा जो अहवाल आहे यावरती आपल्या सरांनी पण लेक्चर घेतलेला आहे आय होप तुम्ही ते लेक्चर बघितले असेलच तर आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण दोन हजार वी दोन हजार एकवीस आय सी सी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कपचे आयोजन खालीलपैकी कोणत्या देशात होणार आहे ॲन्सर आहे न्यूझीलंड ऑप्शन नंबर दोन तर दोन हजार एकवीस आय सी सी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कपचं आयोजन न्यूझीलंडमध्ये होईल सहा फेब्रुवारी ते सात मार्च दरम्यान हा वर्ल्ड कप खेळला जाईल त्यासोबतच आणखी एक पॉईंट लक्षात ठेवा दोन हजार बावीस आय सी सी विमेन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कपचं आयोजन हे साऊथ आफ्रिकेमध्ये होईल तर हे आयोजन कुठे होत आहे तर यावरती आपल्याला प्रश्न बनतो त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा कारण आपल्याला भरपूर कन्फ्यूज होतं या गोष्टी तर वारंवार वाचलं आणि एकाच ठिकाणी लिहून ठेवलं तर आपल्याला ते सोयीस्कर जातं नेक्स्ट क्वेश्चन बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द इयर अवॉर्ड फॉर ट्वेंटी नाईन्टीन खालीलपैकी कुणाला जाहीर झाला तर ऑप्शन नंबर वन पी व्ही सिंधू असं आपला याचा आन्सर आहे तर बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द इयर अवॉर्ड फॉर ट्वेंटी नाईन्टीन हा पी व्ही सिंधू यांना जाहीर झाला पी व्ही सिंधू आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत कारण की यंदाचा पद्मभूषण त्यांना जाहीर झालेला आहे हा पॉईंट कदापि विसरू नका त्यासोबतच दोन हजार पंधरामध्ये त्यांना पद्मश्री मिळालेला होता दोन हजार सोळामध्ये त्यांना राजीव गांधी खेलरत्न अवॉर्ड मिळालेला होता आणि दोन हजार तेरामध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्कार मिळालेला होता आणखी एक महत्त्वाचा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता बी बी सी लाईफ टाईम अचिवमेंट अवॉर्ड हा पी टी उषांना जाहीर झालेला आहे आणि बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द इयर अवॉर्ड फॉर ट्वेंटी नाईन्टीन हा पी व्ही सिंधू यांना ओके तर दोन्हीही बी बी सीचे अवॉर्ड लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आता खालील योग्य विधान किंवा विधाने विचारात घ्या अविधान दरवर्षी आठ मार्च या दिवशी नारी शक्ती सन्मान पुरस्कार असा असाधारण उपलब्धतेसाठी व्यक्तिगत महिलांना भारत शासनातर्फे देण्यात येणारा एक राष्ट्रीय सन्मान आहे बविधान या पुरस्काराची सुरुवात एकोणावीसशे नव्याण्णवमध्ये करण्यात आली होती कविधान यंदा महाराष्ट्राच्या रश्मी उद्वरेशे 
यांना ऑटोमोबाईल क्षेत्रात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते नारी शक्ती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे यामध्ये योग्य विधान आपल्याला ओळखायला लावलेली होती अविधान तर शंभर टक्के बरोबर आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ब विधान इथे योग्यच आहे या पुरस्काराची सुरुवात एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये करण्यात आली होती जेव्हा आपले प्रधानमंत्री कोण होते अटलजी आणि क विधान पण योग्य आहे महाराष्ट्राच्या रश्मी उर्ध्वरेश यांना ऑटोमोबाईल क्षेत्रामध्ये जे की त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले त्यासाठी नारी शक्ती पुरस्कार हा प्रदान करण्यात आला आहे तर तीनही विधानं योग्य असल्यामुळे ऑप्शन नंबर फोर सर्व हे आपला आन्सर आहे तर नारी शक्ती पुरस्कार एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये सर्वप्रथम देण्यात आला होता पहिला पुरस्कार जो आहे एकोणीसशे नव्याण्णवचा तो मदुरई चिन्ना पिलाई यांना देण्यात आलेला होता त्यांचं नाव लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा मदुरई चिन्ना पिलाई कारण पहिला आहे ओके या पुरस्काराचं स्वरूप आहे एक प्रमाणपत्र आणि एक लाख रुपये आपल्या महाराष्ट्राच्या रश्मी उर्ध्वरेशे यांच्यासोबतच इतरही महिला आहेत ज्यांची पूर्ण लिस्ट आपल्या विजन स्टडीवरती तुम्हाला मिळून जाईल इथे फक्त काही मोजके नावं घेतलेले आहेत तर त्यामधीलच पहिलं नाव वायुदलामधील मोहना चित्रावाल अवनी चतुर्वेदी आणि भावना कंठ त्यासोबतच अथलेटिक्समध्ये उत्तम कामगिरी करणाऱ्या आपल्या मानकौर तर या तर सगळ्यांना माहितीच आहेत आणि जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी चामी मुर्मू यांना हा जो पुरस्कार आहे नारी शक्ती पुरस्कार हा प्रदान करण्यात आलेला आहे इतरही जी नावं आहेत ते तुम्ही विजन स्टडीवरती वाचा आणि लेक्चर पण घेतलेलं आहेत ते सुद्धा तुम्ही बघू शकता नेक्स्ट क्वेश्चन नुकतीच एस बँकचे नवीन सीईओ आणि एम डी म्हणून डॅश यांची नियुक्ती करण्यात आली आन्सर आहे ऑप्शन नंबर वन प्रशांत कुमार तर यस बँक न्यूजमध्ये होतं कशासाठी होतं सगळ्यांना माहिती आहे आणि याच बँकेचे सीईओ आणि एम डी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे प्रशांत कुमार यांची या बँकेची स्थापना दोन हजार चारमध्ये झाली होती आणि याचं हेडक्वार्टर आहे मुंबईला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अविधान अलीकडेच द इंटरनॅशनल अॅनिमल वेलफेअर चॅरिटी वर्ल्ड अॅनिमल प्रोटेक्शनकडून ग्लोबल अॅनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी जाहीर करण्यात आला ब विधान अहवालानुसार भारताला सी रँकिंग मिळाली आहे वरील चुकीचे विधान किंवा विधाने विचारात घ्या दोन्ही स्टेटमेंट इथे योग्य आहेत त्यामुळे एकही नाही हे आपला आन्सर आहे तर हा जो अहवाल आहे ग्लोबल अॅनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स ट्वेंटी हा वर्ल्ड अॅनिमल प्रोटेक्शनकडून प्रकाशित करण्यात आलेला आहे आणि या अहवालानुसार आपल्या भारताला सी रँकिंग मिळाली आहे आता ही सी रँकिंग काय आहे तर या अहवालामध्ये ए टू जी पर्यंत रँकिंग देण्यात येतं म्हणजे ए बी सी डी ई एफ जी असं रँकिंग देण्यात येतं ए म्हणजे खूप जास्त स्कोअर आणि जी म्हणजे खूप कमी स्कोअर आपल्या भारताला सी रँकिंग मिळाली आहे म्हणजे आपल्या भारताला खूप जास्त स्कोअर पण नाही आणि खूप कमी स्कोअर पण नाही आहे आपण मध्यम आहोत ओके तर हे रँकिंग अशा पद्धतीचे असतात ए टू जी पर्यंतचे आम्ही आपला भारत सी रँकिंगमध्ये येतो आणि आपल्या भारतासोबतच स्पेन न्यूझीलंड मेक्सिको आणि फ्रान्स हे सुद्धा सी रँकिंगमध्ये येतात त्यासोबतच या अहवालामध्ये स्वीडन युनायटेड किंगडम आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांना सर्वाधिक स्कोअर देण्यात आलेले आहेत तर हे जे तीन महत्त्वाचे पॉईंट आहेत या अहवालाविषयी हे लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा महत्त्वाचे आहे का बरं कारण की हा जो अहवाल आहे त्याच्या नावावरूनच आपल्याला समजतं किती महत्त्वाचं आहे तर तर ग्लोबल अॅनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स कोणी प्रकाशित केला तर वर्ल्ड अॅनिमल प्रोटेक्शनकडून हा प्रकाशित करण्यात आला आपल्या भारताला सी रँकिंग मिळाली आपल्या भारतासोबतच स्पेन न्यूझीलंड मेक्सिको आणि फ्रान्स हे देश आहेत स्वीडन युनायटेड किंगडम आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांना सर्वाधिक स्कोअर मिळालेले आहेत ए टू जी अशा पद्धतीची रँकिंग असतं ए म्हणजे सगळ्यात जास्ती स्कोअर आणि जी म्हणजे कमी स्कोअर ओके आता पुढला क्वेश्चन बघूयात नुकतेच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी त्यांची डॅश ही पॉलिटिकल पार्टी लाँच केली आन्सर आहे ऑप्शन नंबर तीन आझाद समाज पार्टी आझाद समाज पार्टी अशी ती पार्टी आहे चंद्रशेखर आझाद यांची जे भीम आर्मीचे प्रमुख आहेत तर नाव लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा असू द्या हे लक्षात कारण की आपल्याला जर अशा पद्धतीचा प्रश्न आला तर ॲन्सर म्हणजे जे काही पर्याय असतात ते सुद्धा खूप कन्फ्युजिंग असतात त्यामुळे ॲन्सर आपल्याला जमत नाही देणं तर म्हणून तुम्ही हे जे नाव आहे आझाद समाज पार्टी हे माहिती असू द्यात पुढला क्वेश्चन बघूयात आता सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनांविषयी लोकांना माहिती देण्यासाठी कोणते राज्य प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरती आरोग्य मित्र नियुक्ती करणार आहे तर याचं ॲन्सर आहे ऑप्शन नंबर वन उत्तर प्रदेश तर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने अशा पद्धतीची घोषणा केलेली आहे आरोग्य मित्र नियुक्त करण्यात असल्याची उत्तर प्रदेशचे जे सी एम आहेत जे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे योगी आदित्यनाथजी गव्हर्नर कोण आहे तिथले तर आनंदीबेन पटेलजी आणि कॅपिटल काय तर लखनौ 
हा इथे मॅप आहे आपल्या उत्तर प्रदेशचा तर इथे वेस्टला राजस्थान आहे त्यानंतर नॉर्थ वेस्टला बघितलं तर हरियाणा आणि दिल्ली आहे त्यानंतर नॉर्थला उत्तराखंड नेपाळ त्यानंतर ईस्टला इथे बिहार आहे साऊथ ईस्टला झारखंड आहे आणि साऊथला काय आहे तर मध्य प्रदेश ओके आता पुढला क्वेश्चन बघूयात खालीलपैकी कोणत्या दिवशी पाय डे असतो तर ॲन्सर आहे याचं ऑप्शन नंबर वन चौदा मार्च तर चौदा मार्चला आपण पाय डे साजरा करतो पाय डे काय आहे तर पाय आपल्याला माहीत आहे एक मॅथमॅटिकल कॉन्स्टंट आहे ज्याची व्हॅल्यू काय असते थ्री पॉईंट वन फोर आणि हा दिवस आपण साजरा करतो चौदा मार्चला त्यानंतर पुढला क्वेश्चन पण एक दिवसाचाच आहे जागतिक ग्राहक हक्क दिन केव्हा साजरा केला जातो तर याचा ॲन्सर आहे ऑप्शन नंबर तीन पंधरा मार्च का बरं साजरा करतो आपण हा दिवस तर ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्याच्या उद्देशाने आपण जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा करतो पंधरा मार्चला या दिवसाची थीम काय होती द सस्टेनेबल कन्झ्युमर तर थीम आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे थीम आहे द सस्टेनेबल कन्झ्युमर आणखी एक दिवस तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल तो दिवस आहे राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण दिन जो असतो चौ चोवीस डिसेंबरला ओके त्या दोन दिवसांमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण दिन आपण दरवर्षी चोवीस डिसेंबरला साजरा करतो आणि जागतिक ग्राहक हक्क दिन आपण दरवर्षी पंधरा मार्चला साजरा करतो ओके पुढला क्वेश्चन बघूयात आता अलीकडेच अतुकल पोंगल महोत्सव डॅश येथे साजरा करण्यात आला तर याचा ॲन्सर आहे ऑप्शन नंबर दोन तिरुअनंतपुरम केरळमध्ये तर तिरुअनंतपुरममध्ये अतुकल पोंगल महोत्सव हा अलीकडे साजरा करण्यात आलेला आहे हा जो महोत्सव आहे तर तो अतुकल टेम्पल जे आहे केरळमधील त्या मंदिरामध्ये महिलांद्वारे साजरा करण्यात येणारा एक खूप महत्त्वाचा असा उत्सव आहे महोत्सव आहे तर नाव आहे अतुकल पोंगल ओके पुढला क्वेश्चन नडोजा पाटील पुटप्पा यांचे नुकतेच निधन झाले ते खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित होते ॲन्सर आहे याचं पत्रकारिता तर ते पत्रकारिता या क्षेत्राशी संबंधित होते फार प्रसिद्ध पत्रकार ते आहेत त्यांनी कन्नड भा कन्नड भाषेमध्ये भरपूर पुस्तकंसुद्धा लिहिलेली आहेत त्यासोबतच त्यांनी राज्यसभेवरती सुद्धा प्रति प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व केलेलं आहे तर असे हे नरोजा पाटील पुटप्पा यांनी कन्नड दैनिक विश्ववाणी आणि साप्ताहिक प्रपंच या संस्थांचे संस्थापक तसेच संपादक म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे तर पाटील पुटप्पा हे पत्रकारिता क्षेत्राशी संबंधित होते हे एवढं माहिती असू द्या आणि त्यांचं नुकतंच निधन झालेलं आहे पुढला क्वेश्चन जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजेच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने क्रो कोरोना विषाणूला जगभरात पसरलेल्या साथीचा आजार म्हणजेच पॅन्डेमिक म्हणून डॅश या दिवशी घोषित केलं तर याचं उत्तर आहे अकरा मार्च दोन हजार वीस तर ही डेट माहितीच असू द्या तुम्ही अकरा मार्च दोन हजार वीस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हेडक्वार्टर कुठं आहे जिनेवाला स्थापना झाली होती एकोणावीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये आणि हेड आहेत टेड्रोस अँथोनॉम ओके पुढला क्वेश्चन बघूया आता खालील चुकीचे विधान किंवा विधाने विचारात घ्या अविधान अलीकडेच इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटकडून इन्क्ल्युझिव्ह इंटरनेट इंडेक्स दोन हजार वीस प्रकाशित करण्यात आला ब विधान शंभर देशांच्या यादीमध्ये भारताचे स्थान शहात्तरवे आहे तर अविधान तर इथे योग्य आहे ई आय यू म्हणजेच इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटकडूनच इन्क्ल्युझिव्ह इंटरनेट इंडेक्स दोन हा प्रकाशित करण्यात आला आहे पण भारताचं स्थान या शंभर देशांच्या यादीमध्ये शहात्तरवं नाही आहे तर आपल्या भारताचं स्थान आहे शेहेचाळीसावं ओके तर हा जो इंडेक्स आहे तो महत्त्वाचे पॉईंट्स आपण बघूयात इन्क्ल्युझिव्ह इंटरनेट इंडेक्स प्रकाशित कोणाकडून करण्यात आला आहे तर ई आय यूकडून यामध्ये शंभर देशांना रँकिंग देण्यात आली आणि ही रँकिंग पण विविध जे फॅक्टर्स आहेत त्यांचा विचार करून देण्यात आली जसं की अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी रिलिवन्स अँड रिडिनेस त्या इत्यादी फॅक्टर्सचा विचार करून या देशांना शंभर देशांना रँकिंग देण्यात आली त्यामध्ये पहिला देश आहे स्वीडन दुसरा आहे न्यूझीलँड तिसरा यू एस आहे आणि चौथ्या क्रमांकावरती दोन देश आहे ऑस्ट्रेलिया आणि डेन्मार्क जे शेवटचे देश आहेत त्यामध्ये पंच्याण्णव्या क्रमांकावरती झिम्बॉम्बे आहे शहाण्णव्या क्रमांकावरती बुर्किना फॅसो आहे सत्त्याण्णव्या क्रमांकावरती मालावी आहे अठ्ठ्याण्णव्या क्रमांकावरती मादाकास्कर आहे नव्याण्णव्या क्रमांकावरती लायबेरी आहे आणि शंभराव्या क्रमांकावरती आहे बुरुंदी भारताचा विचार केला तर भारताचा शेचाळीसवा क्रमांक आहे आणि भारतासोबतच तुर्की हा देश सुद्धा आहे भारत आणि तुर्की शेचाळीसव्या क्रमांकावरती आहे पहिला स्वीडन आहे आणि शेवटचा आहे बुरुंदी ओके प्रकाशित ई आय यू करण्यात आलं आहे तर हे सगळे महत्त्वाचे जे पॉईंट्स आहेत या इंडेक्सविषयीचे हे व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा पुढला क्वेश्चन 
अलीकडेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या शिफारसीनुसार माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांचे राज्यसभेवरती निवड करण्यात आली त्यांच्याविषयी खालील सत्यविधान किंवा विधाने विचारात घ्या अविधान गोगई हे भारताचे शेचाळीसावे सरन्यायाधीश होते ब विधान सरन्यायाधीश बनणारे रंजन गोगई हे ईशान्य भारतातील पहिली व्यक्ती आणि पहिल्या आसामी नागरिक आहेत क विधान गोगई यांचे वडील केशवचंद्र गोगई हे आसामचे मुख्यमंत्री होते तर हे तीनही विधानं इथे योग्य आहेत सत्य आहेत त्यामुळे ऑप्शन नंबर फोर अ ब क हे आपला आन्सर आहे ते शेहेचाळीसवे सरन्यायाधीश होते तर कितवे हे आपल्याला माहितीच असायला पाहिजे तर ते शेहेचाळीसावे होते त्यासोबतच जे ब विधान आहे ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे सरन्यायाधीश म्हणणारे रंजन गोगई हे ईशान्य भारतातील पहिली व्यक्ती आणि पहिले आसामी नागरिक आहेत त्यासोबतच त्यांचे जे वडील आहेत ते आसामचे मुख्यमंत्री होते त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी भरपूर असे निर्णय देण्यात निर्णय दिलेले आहेत भरपूर जे काही खटले आहेत त्यावरती तर ते आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत जसं की अयोध्या झालं त्यानंतर राफेलचं प्रकरण झालं शबरीमाला झालं तर तुमच्यासाठी आता हाच होमवर्क आहे तुम्हाला हे जे सगळे महत्त्वाचे जे निकाल आहेत जे त्यांनी लावलेले आहेत त्यांच्या कार्यकाळामध्ये तर यांच्याविषयीची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती वाचायची आहे तर हाच तुमच्यासाठी होमवर्क आहे आजचा इथे आता आपण स्टॉप घेऊया जाता जाता पुन्हा एक आठवण करून देते तुम्हाला आपल्या विजन स्टडीवरती पंचवीस मार्चपर्यंत एज्युफेस्ट सुरू आहे आणि या दरम्यान तुम्हाला विजन स्टडीवरील प्रत्येक कोर्स त्याच्या अर्ध्या किमतीमध्ये घेण्याची संधी आहे रिव्हिजन बॅचच्या ॲडमिशन्स पण ओपन आहेत कंबाईन बॅचच्या ॲडमिशन्स पुन्हा ओपन करण्यात आलेल्या आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच या बॅचमध्ये प्रवेश घेऊ शकता आणि डिटेल माहितीसाठी विजन स्टडी डॉट इनला तुम्ही व्हिजिट करा तर इथे आता थांबते पुढल्या लेक्चरमध्ये नक्की भेटूयात तोपर्यंत जास्तीत जास्त अभ्यास करा रिव्हिजन करा आणि खूप महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या आरोग्याची तुम्ही काळजी घ्या तर जय हिंद धन्यवाद आता विजन स्टडी डॉट इन मुळे अगदी माफक दरात एम पी एस सीचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे मी ऍडमिशन घेतलं तुम्हीही घ्या अधिक माहितीसाठी विजन स्टडी डॉट इनच्या संकेतस्थळावर भेट द्या प्लीज विजिट विजन स्टडी डॉट इन